So, hi guys! Ngayong June 4, 2020 ay tatalakay naman natin ang GT Capital Holdings Inc. So, bago yan ay, yeah, yung book value ni GT Cap ay 760.14 pesos. So, kung makikita nyo is, yung price niya is mababa pa versus the book value. So, mura pa siya. So, now let's go to the indicators na tinitingnan natin. So, yung OBV is actually nag-bounce na siya at umakyat. So, yan na siya ngayon. Oh, I mean this. And green. So, possible next resistance ay at this level. So, actually, medyo malapit na rin. So, tingnan natin kung lumusot pa siya dyan. Medyo nagbabago kasi, but hindi siya nag-ano. So, yeah, sorry. Nag-ano siya. Nag-move tuloy. So, yeah, hindi ko alam kung ba't nagbabago siya. So, anyway. So, yun. Basta yung resistance na tinitingnan natin is at that level at yeah, pataas pa rin naman siya. Next is yung MACD. So, kung makita nyo, it's actually nag-cross siya dito at moving higher. So, yun. At tingnan mo yung histogram ay namumuuna. So, possible Possible resistance is at that level. Kung lumusot pa siya dyan is balik to retest this level. So, tingnan natin. So, syempre support at that level. Pero sa ngayon, it's actually going up. So, next I next going up. Yan na lang. Tanggalin natin to. So, yan yung ating MACD. So, pataas siya. So, next is, of course, yung RSI. So, yung RSI, tingnan nyo dati, kasi na-analyze natin to dati. So, yung RSI ay pakyat na. Ang laki ng inakyat to. So, tong arrow is going up na. So, at saka green na siya. At kita nyo naman is nag-breakout siya dyan. Nag-breakout siya dito sa level na yan. So, yan yung so, nag-breakout siya dyan at posibleng i-retest dito. Around 67 na RSI. So, tingnan natin. So, actually, ito yung resistance natin. So, kung mag-breakout pa siya dyan, ay posibleng back to talagang 73. So, let's see. Sa ngayon, it's going up. Go, RSI going up. MACD going up also. Pati yung OBV. Nakita nyo naman kanina. Anyways, now, let's check natin yung support and resistance. So, kung makikita nyo, at actually, at, at ina-expect nating resistance na siya, so, tignan natin kung mag tutuloy pa siya dyan. I mean, lulusot pa siya dyan. Kasi kung lumusot siya dyan, ay possible target natin is around this area. Actually, pwede din this area to possibly around 500. So, tingnan natin. Kasi ngayon, ang inakyat niya ay 59. So, 444 to 463, medyo ano lang yun. So, maliit lang siya. So, posibleng ito, yung next key resistance natin. Actually, pwede rin kasi may maliit din naman na candle. So, possible next resistance ay around 463 
And kung mag-breakout pa siya dyan ay 494. So, around 500 na yung possible target. And of course, support at di na dyan yung support. Ito na yung support natin. Posibleng back to may gap up siya eh. So, tignan natin. Posible kasing ma-fill tong gap. Kung kailan, of course, hindi ko alam. So, this is the GT Capital. So, again, ang possible resistance ay 463. At kapag nag-breakout pa siya doon ay 494. Or close to 500. And of course, the resist, I mean the support ay i-fill. Possibly i-fill yung gap at balik 387. And, yeah, medyo mababa na yung 369. Anyways, ang price, I mean, ang book value niya is, I, I think it's it's still attractive. So, syempre kung balik siya dyan, pero kung kailan siya babalik dyan is, of course, di natin alam. Kasi, tignan mo din, ah, medyo nasa resistance level din yung book value natin. So, kapag nag-breakout siya dun sa 500, madali na lang siya. Tingin kong pumunta, balik 700. So, depende sa, syempre, watch out na lang for not just the earnings, pero syempre, yung recovery din ng economy. So, there you go, guys. If you have some comments, questions, and feedback, please feel free to reach me out. Thanks, guys!